Inakuja tuanga nguvu mimi naitwa presenter Ali your entertainment PA the is for amazing Nico alongside Captain Nyota ye yeah, baba eh hey, tazimu waka tazimu wakia huku gidunguri yes, yes. county hakuna kwa shindikata kabisa <laughs> hey, and of course tuko kwenye mazishi ya mwenda zake tiktoker mm. uh, the late Brian Chira na hatujawahi kushuhudia kitu kama hiki yeah. kwenye historia ya mazishi ya celebrities of course celebrities wao wanapata mapokezi mazuri huwa tunaona waheshimiwa wanakuja lakini hatujawahi kuona kwa kiwango kikubwa tu watu wakiwa wamekuja ama wamefika kwa ajili ya kushow love na support una, una, unaona ni kwa nini chira amepata aina hii ya love eh na hii ni kwa sababu watu wengi walipenda vile ambavyo walikuwa wanafanya lives kwake yes, lakini yes. pia watu wengine walikuwa wanapenda kizungu chake vile ambavyo wanazungumza uh-huh. lakini pia jamaa japokuwa alikuwa kwa yeye sometimes anachamba watu mitandaoni uh-huh. lakini pia jamaa kwenye ground jamaa anaishi vizuri na watu kwa hivyo uh-huh. na hisi unapoishi vizuri na watu hapa ground uh-huh. basi utakuwa ni mtu ambaye unapendwa kwenye yes, sherehe zako watu utakuja mm-hmm. eh, na kwenye shughuli zako zingine yeah. lakini pia hii shughuli kubwa ya mwisho kabisa anasema ni harusi ya tatu hii bwana yeah. of course tumeshuhudia eh. eh, maelfu ya watu ambao wameaminika hapa na one of the greatest things ambazo naweza nikasema kwamba Brian Chira was actually able to do was create a community it's yeah. called the Chira clan yeah. and it's very powerful when you create a community kwa sababu people follow you like a cult kwa Brian Chira was able to create a, this uh, Chira clan na watu wengi tu ambao wamekuja hapa wanakuwa ni marafiki wanakuwa ni familia wanakuwa ni ndugu wanakuwa ni jamaa na pia kuna mashabiki pia ambao wameweza kukuja mm. na kuna baadhi ya tiktokers pia ambao tumeweza kuona sijui umeona nani hapa around nimeona the pluto akiingia ndani ni uh-huh. eh ni kuna brother yake yes yes nikaona Samtoladi pia. Yes, Samtoladi. Some of the Pluto family yote imeingia. Eh, imeingia. Eh, nimeona pia Katun 47, nimemwona Kalausi, nimemwona Mtumba Man, nimemwona Kafuri ambaye is a very popular for a trader. Carol Katru. Carol Katru tumekuwa ndani pia hapa. Of course pia the highlight of the moment imetokea pale ambapo Otile Brown alikuwa anapiga performance ya kwake na ame perform hiyo ngoma ambayo inasemekana kwamba Uh, in it for one call one call by yeah. alikuwa anaipenda sana sana uh, Brian Chira and of course pia kitu kingine ambacho nimeshuhudia ni traffic ya watu na ya magari mm. yani yani hii hajawahi kutokea kabisa hajawahi kutokea hajawahi kutokea kabisa mm. magari za kama 300 kama 500 hata zaidi kwa sababu hata tunavyozungumza ni kwamba bado watu wengine wanakuja kwa sababu wametoka mbali sio watu ambao wametoka Nairobi na maeneo ya karibu na Nairobi lakini mbali Mombasa Kisumu kwa hivyo watu wameanza safari zao mapema asubuhi ya leo kuja mazishi kwa hivyo kwa hivyo bado unaona watu wengine wanakuja gari watu wengine pia wanakuja kutoka maeneo ya hapa karibu yeah. vitu kama hivyo yeah. labda tu nikurudishe nyuma uh-huh. Eh, sababu ya kifo chake Brian Chira yes, ni yes. ajali ya barabarani. Yeah, yeah. Lakini pia ujue kujulikana kwake Chira jamaa alijulikana kutokana kwamba alikuwa na report habari ah. za ajali. ajali Baadaye kabla ya kwenda zake juzi hapa ni kwamba alishaipata ajali nyingine yeah. na akafanya video kusema kwamba alishaponea. Kwa hivyo jamaa yani mambo na ajali zinamtu sana karibu. Yeah. Sijajua ni kitu gani ambacho kinamconnect. Je, yeah, sometimes una ni spirit inafuata mtu ama inakwaje? Na for me I would just say it's a fit. Ni maisha tu mm. in other words kuna watu ambao wanapata ajali kila siku na wana uh, uh, you know wana survive kuna wengine wanapata hata sasa hivi tunazozungumza kuna mtu amepata nyingine mm. lakini i just think it's fate uwezi ukasema kwamba wengine tu ni spirit ilikuwa inamfuata mm-hmm. hiyo ni maoni yangu kulingana right. na mimi kwamba ni fate tu kwamba uh, ali, alipata ajali alishuhudia ajali alafu sasa akaja kufa na ajali mm. lakini pia one thing ambayo nataka pia tuangazie mm. ni haya mapenzi ambayo anapokea sasa hivi Watu wengi wanasema kwamba hawaisi kwamba hayo ndio mapenzi ambayo alikuwa anapokea mm. akiwa hai. Wewe unaisi vipi? Uh, sometimes nakaa kweli kwa sababu utasifiwa wakati umekufa lakini wakati uko hai mm-hmm. na kuaga ni noma. Yeah. Kuna mtu alikuwa anauliza kwa mfano ungekuwa ameandaa event yake mm-hmm. kwa mfano kama bado uko hai. Mm-hmm. Je, watu wangeja namna hii? Ayanasana. Hilo kuko ni swali sasa. Yeah, yeah. So me I think hiyo ni nature tu ya binadamu ndivyo tulivyo uh-huh. tutakusifia wakati umekufa uh-huh. the likes of msanii Ali B unajua uh-huh. alishai hit kitambo unaona akaja akanyamaza alivyokufa uliona alikuwa sio hadi na rais lakini kuna kipindi hapo alikuwa amerudi kwenye muziki anatoa ngoma but hakuwa anapokelewa vile ambavyo inapaswa yeah. kwa hivyo inadirisha wazi kwamba binadamu tuko hivyo kwamba uh-huh. unapokufa ndio mtu anaona thamani yako yeah. na ujue wakati jamaa yupo hai 
ni kwamba watu walikuwa na mchamba live wewe ni shoga ni vipi una, unatuonesha yes, sure. mambo gani kwenye community yeah. lakini jamaa alivyokufa ni kwamba watu wamesahau yale mabaya wanamtangaza yale mazuri ambayo jamaa yeah. alikuwa kwa anafanya oh nilipiga naye picha jamaa alikuwa poa yupo handsome nimeona hizo comments zipo kibao sana kwa hivyo yeah. mimi tukubali tu kwamba hiyo ni nature ambayo tuko nayo sisi binadamu mm-hmm. na sijui kama itakuja kubadilika <laughs> of course ndio tulivyo eh. kwamba unapendwa zaidi siku yako ya kufariki eh. lakini nataka pia tuzungumzie vitu vya ajabu ambapo <laughs> pengine vimetokea hapo kwa sababu siku ya leo siku ya leo tumejionea mambo mengi ya ajabu uh-huh. cha kwanza tuseme tu ni umati wa watu ya yeah, umati ni wengi watu ni wengi kupitiliza hicho ndio kitu cha ajabu sana kwa sababu utakuja hapo utafikiria kwamba chira ni mbunge wa eneo hili ni MCA wa eneo hili ni you know uh, governor wa eneo hili kwa sababu you know the way watu wamejaa hapa haijawahi kuonekana cha pili ambacho pia mi nimekiona ni cha ajabu mm-hmm. ni you know love ambayo wameonyesha mm. kwa sababu eh um, karibia kidogo kwa sababu ndani ya masaa 48 mm. waliweza kuchangisha zaidi ya milioni 7 milioni 7 yeah, yeah, yeah. alafu mpaka sasa hivi wamechangisha zaidi ya milioni 8 mm. of course uone kama ni ajabu hiyo hiyo ni ajabu sana ndio wala kwambia thamani yako itaonekana pale ambapo utaondoka mm-hmm. kwa hivyo mimi mwisho wa siku Jamaa kama alikuwa na love na watu lazima watu wajitokeze. Alafu ule jamaa alikuwa ni celebrity. Kwa hivyo marafiki zake wa karibu ni ma celebrity. Wajua ma celebrity wengi wana hela. Kwa hivyo mm-hmm. nitegemea pia wewe umechanga, sijui. Eh nimechanga kivyo. Umechanga kivyo yeah, yako. Yeah, yeah. Kwa hivyo hiyo ndio hivyo. Kwa hivyo mimi najua wewe hizi kutoa 100. Mm-hmm. Lazima utoe hela kubwa. Yeah. Marafiki zake wakubwa wapo wakina Bob Talisha na TikToker vitu kama hivyo tutashia Khalid. Ni watu ambao wana hela na nafasi zao katika jamii. Kwa hivyo yeah. hawezi changa pesa ndogo. Kwa hivyo kuwa kubwa ile pesa mm-hmm. si ajabu sana japo ni ajabu kwa kuwa tunasema kwa nini hapo hawakumsapoti hiyo hela pengine wakati alikuwa anahitaji ma, yeah. ma, mahitaji hayo wakati alikuwa hai kwa hivyo hiyo ndo ajabu yake lakini pia kiupande mwingine si ajabu sababu wale watu ambao wamechanga hela uh-huh. ni watu ambao wana hela na wana nafasi kitu kingine cha ajabu ambacho kimefanyika siku ya leo ni kwamba katika maisha yake Brian Chira uh-huh. ndoto yake kubwa uh-huh. ilikuwa ni kumjengea shosh uh-huh. ama kumjengea nyanyaki lakini baada ya kufariki kwake uh-huh hela ambazo wamezichangisha mm. zimetosha so kumjengea tu peke yake mm-hmm. lakini mpaka kumkimu kimaisha pengine afungue biashara moja mbili tatu exactly. you know, that is very wonderful mm. na cha tatu ambacho kingine mm. si dhani kama si, si, sina uhakika kama nafaa kuzungumzia mm-hmm. ni kusemekana kwamba familia mm-hmm. na ndugu mm-hmm. wa karibu mm-hmm. walikuwa wamemkataa chira lakini baada yake kufariki mm-hmm. wote wamekuja na wakaungana na kusema kwamba walikuwa wanampenda shira. Hiyo itakuwa kawaida. Itakuwa kawaida. Tumeshuhudia mambo kama hayo. Mm-hmm. Jamaa rafiki yake anaaga, mm-hmm. anaenda mazikoni lakini kipindi upo hai hawakutanagi. Mm-hmm. Kwa hivyo kifamilia lazima wakumbuke hata kama alikuwa hampendi kipindi akiwa hai, lazima wakumbuke kwamba hii ni damu yetu. Mm-hmm. Mwisho siku lazima tuisindikize ili pia tupate tawa, tawabu vitu kama hivyo. Mm-hmm. Kwa hivyo wao kusema hivyo ni heshima ya mwisho wanakuja kumpatia mwenda zake. Kwa hivyo ni sawa amefanya poa badala yake kuweka bifu mpaka mtu amekufa bado wewe unaweka grudge kwamba hamumpendi na kuwa sio poa hata mbele za Mwenyezi Mungu kwa hivyo kama pengine wametubu na kusema kwamba oh wasamehewe kwa sababu walikuwa na hizo tofauti kipindi jamaa yupo hai ni kitu cha heri tunasema kwa hivyo mimi nasikia kila la heri na wawe na amani kwenye familia yao sawa pia kuwashukuru watu ambao you know they've actually come through personally mm. kwa ajili ya ku show love yeah. uh, akiwemo KRG the don ambaye alitolea kusimamia zile bills za pale mochari mm. akajitolea pia akatoa 32000 mm. ambayo shughuli kamili ilikuwa shughuli yake rasmi ilikuwa ni kununua uh, inaitwaje ile coffin yeah, uh, alafu pia tusisahau kuna watu wamejitolea tu mtu akasema mimi nitanunua suti mwingine mm. akasema atajitolea mimi nitanunua gown na hiyo ya gown pia naisi kwamba ni kitu cha ajabu kwamba sijaona watu wengi mm. ama sijawahi kusikia mtu ambaye anazikwa na gown nasikia watu wanazikwa na suti mm. wanazikwa na sanda lakini yeah. nyanyake alisema kwamba anataka chira azikwe mm. na gown eh, ni kwa sababu walisema kwamba jamaa alikuwa ni msomi yuko vizuri bright Jamani kasikia mjamaa alikuwa amepata A minus kwenye shule kule. Kwa hivyo yeah. walipendekeza kama jamaa alikuwa bright vitu kama hivyo ni msome. Kwa hivyo wangependekeza jamaa azikwe na gani. Kwa hivyo sidhani kama ni kitu cha ajabu. Kuna mm-hmm. wengine wanasema kwamba mimi nataka nizikwe na kitu fulani kwa sababu nilikuwa nakipenda. Mpaka nizikwe na hela. Nizikwe na hela kwa sababu nilikuwa na pombe. Yeah. Nizikwe na bunduki kwa sababu nilikuwa ninayo to kila time <laughs> vitu kama hivyo. Kwa hivyo familia kupendekeza kitu kama kile ni uh-huh. ni sawa tukubali. Uh-huh. Eh yeah, tukubali kabisa. Okay, hiyo nilikuwa sijawahi kuisikia mm. lakini uh, ningependa pia nichukue shukran pia mm. kwa ni, ni wape shukran I mean 
content creators wote mm -hmm. that is on YouTube, on Instagram, on mm -hmm. Facebook. Mm -hmm. Sijawahi pia kuona eh, kwa kiwango kikubwa content creators wakiwa wamejitolea tu mm -hmm. kwa ajili ya broadcast na ku shoot events live mm -hmm. ili kuonyeshana jinsi vitu ambavyo vinaendelea. Mm -hmm. Watu wamejitolea kwa kiwango kikubwa tu sana. Yeah. Yaani kuonyesha dunia kwa kiwango gani watu walikuwa wanampenda chira, kwa kiwango gani mm -hmm. watu walikuwa wanamfahamu chira, mm -hmm. kwa kiwango gani watu walikuwa wanamfuatilia chira. Kwa hivyo mm -hmm. even all the online creators pia tusiwasahau kwenye hii shughuli ya leo yeah. sababu wamejitolea sana. Na kama kamera man wangu anaweza akaonyesha bado gari zinaingia, mm -hmm. bado gari zingine zinaondoka, watu wamejaa na naisi kwamba mtu yote tu ambaye atakuwa amepack hapa mm. mida yake kuondoka itakuwa saa mbili, saa tatu usiku na kwetu sisi ambao tumefunga mm. sijui itakuwaje lakini itabidi <laughs> <laughs> leo utafute msikiti ambao uko karibu na maeneo haya ili uweze kufungua nini yeah. afu angalie jinsi ambavyo utapiga iftari ya kwako uh -huh. lakini haina kesi kuna story ambayo kidogo hatujagusia kwa sababu yes, yes. baada ya kifo cha mwanda zake ni kwamba kuna jamaa alikuwa anaongea anasema kwamba kuchunguzu kufanya uchunguzi kwa sababu hichi kifo cha faida mmoja wao ni who true watch dog jamaa alikuwa anakataa kabisa sema kwamba hii sajali ya kweli huende kwa kuna mipango fulani zilifanyika hapa mpaka jamaa akakutwa na mauti kwa nini wanaharakisha mazishi yake wakati zipo mochoari za kuhifadhi pesa iko kibao ya kuhifadhi jamaa uchunguzi ufanye ukamilike vizuri just sifanyike kama kwa mfano je kuna vitu ambavyo vilifanywa nyuma ya pazia unahisi ni kwa nini kumeharakishwa hivyo wa kwanza kwanza kwa kwanza pengine mm. niseme kwamba unajua wakati there is something ambayo imetokea mm. kama hakuna mtu ambaye ameenda kotini yeah. akasema mazishi yasimamishwe mm -hmm. uchunguzi uendelee mm. it's not something that can be done mm. unanielewa mm. yani leo uko fupi ukiibiwa wewe okay. na usiende ushtaki kwamba nimeibiwa mm. hakuna mtu ambaye atatafutwa hata kama nisaonekana <laughs> nilikuibia yeah. hakuna mtu atatafutwa yeah. kwa hiyo familia sidhani kama imeweza kujitokeza na kusema kwamba you know what simamisheni mazishi yeah. tujue ni nini kilimuua pengine right. they are at peace unajua yeah. alafu pia sometimes kulingana pia na watu wengine ni vizuri tu kumstiri ambaye amefariki ni vizuri tu eh, inawasaidia pia kuheal haraka na pia ina, 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 inasaidia mtu ambaye ame kitu kama hiki kimemfanyikia kupumzika mm. kwa sababu sometimes mtu atafariki alafu mtaanza uchunguzi uchunguzi utaenda uchunguzi mwingine mnatumia tu hela mnatumia hela alafu awezi akarudi mwisho siku kwa hiyo sometimes pengine familia pia zinataka peace of mind azitaki so much uh, zinataka privacy I, i don't know lakini unajua mwisho siku watu lazima watazungumza kwenye 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 mitandao kijamii kusema kwamba oh ajali haikufanyika alifanyika hivi na hivi na hivi lakini kulingana na the official statements ambazo tunazo mm. ni kwamba alipata ajali. Mm. Yeah. Ila kuna story pia nyingine ambayo iliweza kutokea ya kwamba watu walianza kuzungumza na kusema kwamba mm -hmm. sio yeye ule witness alichokeza sio yeye alikuwa naye huyu ndo alikuwa naye. Kitu kama hivyo nilichukuliaje? <laughs> eh unajua watu wengine huwa wanapenda kudandia tunasema mm -hmm kukudania ku, 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 kiki. Mm -hmm. Jamaa alijua wazi kwamba angejitokeza kuzungumza kitu kama hicho mm -hmm. bila shaka angekuwa machoni mwa watu, midomoni mm -hmm. mwa watu wazunguziwe, yeah, ajulikani pengine apate njia ya kutoka hivyo. Kwa sababu mm -hmm. hata ukiangalia mitandaoni kuna jamaa ame create accounts brand chira. Yeah. Jamaa anasema pale kwa comments eti mimi nipo hata nashangaa kwa nini watu wanachangia pesa haya nyingi hivi. Yeah. Naona comments hizo bana watu wamefungua account. Kwa hivyo huyu yeah. jamaa bila shaka alikuwa anataka tukusafiria upepo. Kwa hiyo witness mwenyewe anajijua. Pengine aliona kuna kitu ambacho hiki kikijulikana kitaleta mseo ndio maana jamaa ananyamazia ndio maana watengeno wajitokeza so tukubali ni vitu vingi ambavyo vinajiri baada ya tukio kama hilo eh vingine vizuri vingine vibaya kwa sababu leo ukiangalia kuna jamaa Nuru Kanga huyu alivyozungumza sijui kivyo kwa wewe kidini lakini pia kibinadamu ni haki jamaa kusema kwa kumkashi hata kama jamaa amededi lakini jamaa anamkashi na kusema kwamba kufa kabisa wewe uko uko hiyo ndio anasema kweli kwamba haisidani kama kibinadamu haifai kwa sababu uh -huh. uh, mwisho siku sote tuna madhaifu yetu tuna mapungufu yetu mm -hmm. lakini kulingana na culture mila desturi ni kwamba mtu ambaye amefariki ni astiriwe kwa kuwa Astiri. maana ya kustiri ni kwamba mfichie dhambi zake yeah. understand <laughs> eh, na mtu ambaye amefariki ni kwamba astiriwe na aheshimiwe mm. kwa hiyo yeye kuzungumza maneno kama hayo anaisi kwamba hakumheshimu lakini pia tuishukuru serikali no. siku ya leo kwani tumeshuhudia very tight security mm. all the way kutoka kuingia Kiambu town mpaka hapa polisi exactly. wamemwagwa mm. wengi sana kwa hiyo watu ambao walikuwa wamekuja ama na nia kidogo za kusema kwamba wanataka kuzua 
you know prokushani yeah. kama wata wata, wata faulu kweli yeah. yeah. kilichotokea tu labda ni kuchafuka kwa sababu mwati ni mwingi sana lakini vitu vingine sijashuhudia kama pengine wizi wizi ukora ukora fujo yes. kupigana sijaona pengine uh-huh. lakini nilichoshuhudia kuchafuka mwana wetu ndo ameogopa kuingia ndani umeingia <laughs> ndani ukiangalia hapa ukiangalia hapa vitu vyangu eh ukiangalia hapa vitu vyangu utaona kidogo vina eh <laughs> lakini wewe sijui uliingia niliingia ndani 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 kaburini ah ah pale katikati ya umati anyways labda mara kwa mwisho mimi sasa kwa mwisho kushia na branch ila zilikuwa ni gani pengine mara ya mwisho mimi kumuona branch ila kuna moments mbili ya kwanza ni wakati tulikuwa tunafanya interview na yeye i think we did i was eh, kwanza watu hawajui kwamba mimi ndo nilikuwa eh, content creator kwanza kufanya exclusive interview na branch ila amazing yeah na cha pili hiyo ndo eh, apart from hiyo tulifanyaga content nyingine like a three ma- three four months kabla yake kuaga na pia kuna muda nilikuwa nimeenda pale Spamol mm-hmm. nikaweza kufanikiwa tu nilikuwa nimeenda kick out kabisa kidogo nikamuona Brian Chila kwa pale mm-hmm. alikuwa na swim na washikaji zake sure. akanisalimia okay. sikujua kwamba ndio itakuwa mara ya mwisho masikini kumuona wow. lakini ndio ilivyo pengine wewe ushaikuwa na experience yote na eh mara ya mwisho kutana naye kuna video ambazo nimepost kwenye TikTok account zangu jamaa akisema it's Brian Chila make sure na subscribe kwa Captain Yota TV zimeenda viral zingine zimepata 2 million zingine 1 million so kipindi nilikuwa naye Mombasa pale nikafanya hizo drops jamaa alikuwa kwa like ametoka kulala lakini akakubali kuongea mbele ya kamera yangu kumbe ndio ilikuwa mara ya mwisho mimi kukutana naye lakini kufanya naye interview sijafanya naye moja kwa moja yeah. kwa hivyo hiyo ndio mara ya mwisho nilikuwa Mombasa kuna vitu vinatokea pale kwa jamaa naomba kuje tujione ni nini hasa ambacho kinatokea upande huu naam Mm-hmm. Yes. Uh, ikiwemo ndugu jamaa marafiki mashabiki na pia niwape wote ambao wameadhiriwa na huu msiba niwape pole sure. na niseme kwamba kikubwa zaidi pia tuwakumbuke duani hawa ambao eh, wamekumbwa na huu msiba yeah, najua yeah. msiba ni wetu sote lakini kuna wale watu ambao umewaathiri kwa kiwango kikubwa kwa hivyo tuseme tu pole na tuwakumbuke duani Mwenyezi Mungu aweze akawapa nguvu zaidi kwenye wakati huo wakati huo ambao ni mgumu kwao na mm. pia uh, tusahau pia kumuombea chira kila wakati mm. sababu anazihitaji sana dua zetu mm. na Mwenyezi Mungu aweze akailaza uh, roho yake mara pema peponi Ndugu amenda hapi huyo Yeah. <laughs> 